गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू डे वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स को हम दूसरे शब्दों में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स मेनली हम दो तरह से करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड बाय टाइप कि जो कंप्यूटर किस टाइप के हैं तो अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर के टाइप्स की बात करते हैं इसमें तीन टाइप्स मेनली हैं एनालॉग कंप्यूटर्स डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स आगे डिजिटल कंप्यूटर्स को हम पांच चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर्स दीज कंप्यूटर्स कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज एज शोन अब अब जैसे कि आपको ऊपर बताया डिजिटल कंप्यूटर को मैंने एक दो तीन और चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है सुपर कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर्स को करेंगे एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर व्हिच इज यूज्ड टू प्रोसेस एनालॉग डाटा analog computer store data in a continuous form of physical quantities and perform calculations with the help of measures it is quite different from the digital computer which makes use of symbolic numbers to represent results analog computers are excellent for situations which require data to be measured directly without converting into numerals or codes analog computers are the available and used in industrial and specific applications like control systems and aircrafts have been largely replaced by digital computers due to wide range of complexities involved in them to jaisa ki aapko pata chal gaya ki analog computers wo computers hote hain jo analog data ko analog data ko process karte hain to analog data kaun sa hota hai jaise temperature pressure electricity etc ye jo hai ye analog data hai to iske examples hain voltmeter meter vcr tape players and record players ये सारे क्या है एनालॉग कंप्यूटर्स हैं तो इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर्स हाइब्रिड कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स दैट एग्जिबिट फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स हैं डिजिटल कंप्यूटर्स हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है दोनों कंप्यूटर के फीचर होते हैं इसमें डिजिटल कंप्यूटर्स के फीचर भी होते हैं और एनालॉग कंप्यूटर के फीचर्स भी होते हैं ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कंप्यूटिंग सिस्टम दैट कंबाइंस बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंपोनेंट्स ट्रेडिशनली एनालॉग कंपोनेंट of the computer handle complex mathematical computations the digital components take care of logical and numerical operations in addition of in addition to serving as controller for the system its example hai electrocardiogram machine electrocardiogram echocardiogram machine ultrasound machine ct scan machine etc these ki examples hain hybrid computers ke to digital computers ki baat kare The digital computer is the most commonly used type of computer. A computer that performs calculations and logical operations with quantities represented as digits, usually in binary number system. Digital computers कौन से computer होते हैं जो आज कल हम use कर रहे हैं ये सारे digital computers हैं और जी input और output किस form में देते हैं binary form है binary form में हमारे पास सिर्फ दो ही number होते हैं zero और one जी हर चीज को zero और one की form में store करते हैं The digital computers can be classified into four types on the basis of size and performance. And आप digital computers को हम आगे further four types में classify करेंगे इनकी size और इनके जो performance के हिसाब से. सबसे पहले जो top category में आता है वो है super computer. These are the most powerful, expensive computers among digital computers. ये बहुत ही powerful और बहुत ही expensive computers हैं. ये common man की use के लिए नहीं है. दिस दे कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें पर सेकेंड दिस आर मल्टी प्रोसेसर पैलर सिस्टम ए टिपिकल मॉडर्न सुपर सुपर कंप्यूटर वर्क मच मोर क्विकली बाय स्प्लिटिंग प्रॉब्लम इनटू पीसीस ऑफ वर्क ये क्या करता है एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पीसीस में उसको डिवाइड करता है और हर एक पीस पर अलग अलग से काम करता है एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पैलर प्रोसेसिंग इसको हम पैलर प्रोसेसिंग कहते हैं In parallel processing, problems are broken up into components, each of which is handled by the separate processor. These computers are used for complex scientific applications. ये बहुत ही complex जो applications होती हैं, उनको process करने के लिए इनको use किया जाता है. For example, weather forecasting, nuclear scientific research, and aerodynamics, seismography, etc. These are highly reliable computers. एग्जाम्पल इसकी है परम एंड अनुराग आर सुपर कंप्यूटर्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड एक्सपोर्टर टू मेनी अदर कंट्रीज 
ना उसके बाद इसके नीचे आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर दीज आर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैव ग्रेटर प्रोसेसिंग स्पीड एंड वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इनकी कैपेसिटी जो होती है जो सुपर कंप्यूटर से थोड़ी सी कम होती है लेकिन जो भी बहुत ही हाईली एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स हैं बहुत सारी स्पीड है इनकी और बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी है दे आर मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी यूजर सिस्टम्स इस पर बहुत सारे यूजर्स एक समय में काम कर सकते हैं It can support more than 100 users at the same time. इसमें more than 100 users at the same time simultaneously work कर सकते हैं. They are used for big enterprises and government organizations for huge data processing. They are highly reliable. इसके example है ICI 39, CDC 600, BACS 8842 and IBM 3090 Astra. इसके नीचे आते हैं mini computers. तो जो mini computers हैं These are the most powerful 10 micro computers. ये micro computers से ऊपर आते हैं और main frame से नीचे आते हैं. They have high processing power and capability. इनकी भी बड़ी high processing power और capability है. Mini computers have uh, multi user systems where more than one user can work simultaneously. ये भी multi user system है. इसमें भी एक से ज़्यादा user at the same time simultaneously work कर सकते हैं. और इसकी example है PDP second. उसके बाद आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स तो माइक्रो कंप्यूटर्स का जो कॉमन यूज में जो हम लोग यूज करते हैं जिनको हम किसी भी कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स तो माइक्रो कंप्यूटर इज ए कंप्लीट कंप्यूटर ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप डिजाइन फॉर यूज बाई वन पर्सन एट ए टाइम लेकिन ये प्रॉब्लम है कि एक समय इनको एक ही बंदा यूज कर सकता है मल्टी यूजर सिस्टम ये नहीं है तो उसके बाद These are now primarily called as personal computers. इनको हम PC भी कहते हैं. Common micro computers include laptop, desktop, और इनको हम अगर चाहें तो सब categories में divide भी कर सकते हैं. जैसे desktop हो गया, laptop हो गया, palm top हो गया, और handheld computers हो गए, और वो जो छोटे-छोटे computers हैं, उनको भी हम इस category में रखते हैं. तो आज के लिए इतना ही था. Thanks. Have a nice day.